Hoy la bolsa está cayendo, está en rojo, debido a que tuvimos datos sobre empleo y ha salido positivo. O sea, hay mayor empleo y esto es contradictorio, pero genera miedos de mayor, mayores tasas de interés, más de las que se esperan actualmente. Por eso la bolsa ha estado en rojo. Bitcoin generó nuevos máximos para este año y ahora se encuentra en rojo también debido a estas noticias. También mucho de qué hablar sobre BlackRock, el ETF. Eh, realmente hay un sentimiento alcista para Bitcoin en estos momentos y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Déjenme cualquier comentario abajo para analizar más adelante cualquier altcoin o acción. Déjenla en los comentarios y la estaremos analizando acá después. Y recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo por acá. Bueno, una noticia es que BlackRock, el CEO Larry Fink, Salió en televisión hablando sobre Bitcoin y claramente sobre lo que espera que pase con el ETF que tiene que eventualmente probablemente ser aprobado. Esto si sí, la SEC está de acuerdo, si todo los, el papeleo se hace bien, esto puede tomar tiempo, pero solo el hecho del rumor ya es suficiente para que Bitcoin esté subiendo. Esto solo favorece a Bitcoin, no favorece a altcoins. Nuevamente es un ETF específicamente para Bitcoin. Y además hemos visto que no estamos en esa etapa todavía en donde altcoins crecen y le ganan en rendimientos a Bitcoin. Es el año de Bitcoin. Entonces hay un sentimiento alcista. Eh, Larry Finn está mencionando básicamente que esto va a revolucionar finanzas. Eh, hay muchas personas escépticas también con respecto a esto porque BlackRock no es algo que uno considere su amigo. Claramente aquí se acumula el poder y lo que quieren es conseguir clientes, hacer dinero. No es como que tienen una ideología detrás fuerte de descentralización, pero donde va el dinero es lo que importa. Y en este caso BlackRock sabe que el dinero se dirige a Bitcoin y que hay un futuro en esto. Entonces, por eso un ETF es muy probable que se apruebe eventualmente. Veamos si es el de BlackRock. Creo que eventualmente vamos a tener un ETF en Bitcoin. La cosa es que no sabemos cuándo, pero BlackRock tiene un buen récord de que la mayoría de sus ETF son aprobados. Si no me equivoco, es como el 99%. Entonces, es una alta probabilidad. Y la bolsa ha estado cayendo y si vemos VIX se levantó. Entonces, el miedo está entrando otra vez a la bolsa. Eso sí, estamos en una resistencia. Es la línea promedio de 50 periodos. Esto tiene una tendencia bajista, por lo que considero esto simplemente parte de la tendencia bajista, una corrida antes de tener otra mayor, otro impulso hacia la baja o al menos estabilizarse de igual manera por debajo de 20. Recuerden que VIX debajo de 20 favorece un mercado alcista, favorece crecimientos en la bolsa. Debajo de 20 es lo que define si hay miedo o no en la bolsa. La volatilidad debajo de 20 es una volatilidad estable, por decirlo así. Entonces, debido a que hoy tuvimos cierta noticia sobre eh, desempleo o empleo, ambas es lo que queremos ir viendo básicamente. Hoy tuvimos sobre Joel's Openings, o sea, cuánta apertura de empleo hay. Eh, se esperaba 9.93 y se obtuvo 9.82. Y esto si empieza a disminuir, que no creo que esto ha sido lo que causó la caída de, del mercado hoy, porque esta acaba de salir. Jolts Opening salió justo uh, hace unos minutos y la bolsa amaneció en rojo antes de esta noticia. Lo que sí tuvimos fue un employment claims que aumentaron también. Entonces esperaban 247 mil y se obtuvieron 248. Lo importante de todo esto es ver cómo se va viendo el desempleo, porque ese dato sí lo tenemos este viernes. Este viernes es lo que queremos ver cuál es el dato del unemployment rate, la, la tasa de desempleo y está en 3.7 y podemos ver acá que lo que se espera es 3.6, o sea que todavía disminuya. Esto nos va dando ciertas señales, lo que son Jolt's Openings, que en mi opinión simplemente es una consolidación, pero sí hay que estar pendientes cuando aumente realmente el desempleo. Y el dato más importante es este, Unemployment Rate. Si se consigue el 3.6, no sería sorpresa para el mercado. Un 3.7 o 3.8, claro que sería una sorpresa de que el desempleo está aumentando. Pero si venimos también a lo que serían headlines, estamos viendo que el sector privado Añadió 497 mil trabajos en junio, más de doble las expectativas. Entonces también podemos ver sectores que sí se están levantando en cuanto a lo que es eh, empleo, o sea, gente consiguiendo trabajo, contrataciones en general. Y esto favorece también lo que es las tasas de interés, o sea, de que se sigan aumentando. Si sí vemos que unos sectores están más débiles que otros, por eso es que estamos en un punto de consolidación, en mi opinión, antes ya sea de continuar la tendencia a la baja o empezar a ver 
un cambio hacia mayor desempleo, que creo que es lo más probable si realmente vamos a tener esa recesión para final de este año o inicios del 2024, que es lo que la mayoría de expertos considera ahora, que es cuando sería esa recesión ya técnica. Eh, pero nuevamente, datos como estos... Significa entonces que Jerome Powell puede definitivamente la Reserva Federal aumentar 25 puntos base sin ningún problema y no solo para julio, sino también para septiembre, que también se considera otro aumento más y que estaríamos entre los 5.25 o 5.50 para entonces. Ya después de eso se consideraría una pausa más estable, puesto que ellos consideran que ya sería el punto en donde llegaron a la meta de tasas de interés y probablemente la inflación para entonces esté cerca del 2% que aún así no significa que no pueda levantarse nuevamente. Por eso dejan las tasas de interés arriba bastante tiempo, no solo para bajar la inflación, sino para asegurarse que se quede abajo. Eh, eso sí, ahí es donde se rompen cosas en la economía usualmente como el aumento del desempleo. Y con todo esto, la bolsa sí está retrocediendo claramente. Estamos en el techo anterior, el extremo anterior que generó la vela. Voy a mover aquí la línea y ahí básicamente el precio generó el mismo extremo, un, lo que podríamos considerar un doble techo. Un doble techo, y una vez que se confirma el breakout desde eh, lo que sería el extremo anterior a la baja, podríamos esperar un retroceso de la misma cantidad de esta corrida, de este impulso, que nos traería a donde considero cerca la línea promedio de 50 periodos. Pero no se ha confirmado nuevamente por ahora, es simplemente un retroceso, porque exactamente aquí donde está puede el precio continuar y mantendría perfectamente la línea de tendencia exactamente rebotar desde acá no cambiaría la línea de tendencia sería un rebote que se aprovechó más rápido por los alcistas si sí, considero que vamos a tener un retroceso en algún momento al menos a la línea promedio de 50 periodos no sé cuándo será puede ser este el inicio de eso o puede ser más adelante por el momento el precio está en el soporte y si rebota estaríamos considerando que acción del precio nos dice que es más probable que continuemos. Si tenemos el breakout a la baja, claramente el siguiente punto son los 4.30. Y esto lo podemos ver para algo similar en Nasdaq, un doble techo y por ahora retrocediendo. Si rebota antes de llegar a este soporte, mantiene la tendencia. Si rompe, vamos a la línea promedio de 50 periodos. Pero hoy Bitcoin también en la mañana antes de todas estas noticias generó un nuevo máximo que fue vendido inmediatamente. Eh, ya anteriormente Bitcoin había llegado a los 31,400 para el máximo del 2023. Ahora llegó a los 500, casi a los 600, 31,600. Entonces la tendencia se ve alcista y usualmente consolidación en una resistencia son buenas noticias en cuanto a acción del precio. De la misma manera, caso contrario, consolidación en un soporte es más probable romper. Consolidación en un soporte, más probable romper. Pero cuando empezamos a ver consolidación en una resistencia que ya tocamos anteriormente y ahora continúa el precio pegándose en esa resistencia, suele ser acción del precio alcista. Por eso me mantengo alcista todavía en Bitcoin, independientemente de lo que estemos viendo el día de hoy. Creo que podemos inclusive romper este soporte rápidamente eh, pero no cambiaría todavía la tendencia alcista y la consolidación en la resistencia que llevamos. Eso sí, esto sería invalidado una vez se rompa los 29,500. A la baja estaríamos entonces regresando probablemente a los 28,500 y tal vez la línea promedio de 50 periodos ya esté ahí también y funcionaría como una muy buena doble confirmación para puntos de compra nuevamente. Y la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Esto es algo que me gusta mencionar en cada video porque es muy probable que muchas personas busquen altcoins solo por el hecho de que creen que altcoins siempre le gana a Bitcoin, pero esto no es lo que pasa en el año antes del Bitcoin halving y lo hemos visto, la dominancia de Bitcoin ha crecido y muchas altcoins, de hecho Ethereum estuvimos mencionando que iba a llegar a esta resistencia y que podría ser rechazado aquí, parece que fue rechazado nuevamente por lo que Ethereum ante Bitcoin mantiene una tendencia bajista, lo que significa que Ethereum genera menos rendimientos que Bitcoin. Se obtiene más rendimientos pues, eh, teniendo Bitcoin en el portafolio que teniendo Cardano, Solana, Ethereum y todas estas. Eh, hay algunas que considero que sí ya pueden estar en esos fondos que he colocado pequeños porcentajes como en el caso de Matic y parece estar rebotando bien, pero nuevamente es únicamente un trade 
considero que si continuamos subiendo voy a mover Matic nuevamente a Bitcoin si llegamos a esta resistencia. Si acción del precio demuestra que no va a romper, entonces estaría moviendo nuevamente a Bitcoin. Eso sí, con un pequeño porcentaje de ganancias y hemos visto también otras levantarse como en el caso de Litecoin que se le acerca el halving se espera que sea el 2 de agosto de este año y usualmente antes del halving de Litecoin si sí, el precio suele subir un poco pero no tenemos los crecimientos que tiene Bitcoin después del Bitcoin halving eh, muchas personas consideran eh, Litecoin como plata y oro eh, y Bitcoin, el oro en lo que es criptomonedas. Yo de, era de esa filosofía antes. Ahora he cambiado mi opinión en, en los últimos meses, eh, desde el año pasado principalmente, porque Litecoin no volvió a generar un nuevo máximo ante Bitcoin. Y, y lo que uno tiene que buscar siempre en, en altcoins es que tengan al menos un, una etapa de rango o una tendencia alcista ante Bitcoin para considerar que vale la pena poseer a esa altcoin ante, en vez de Bitcoin. Como por ejemplo en el caso de Ethereum, aunque ahorita está en una tendencia bajista, sí podemos ver que mantiene mínimos mayores, al menos ante Bitcoin. Puede estar compresionando al alza para eventualmente tener mayores rendimientos que Bitcoin en el siguiente ciclo. Aún así no tuvo mayores rendimientos en el ciclo del 2022 en comparación del 2017, que ahí sí generó un nuevo máximo ante Bitcoin. Y esto es lo que hay que revisar con toda altcoin. Y en el caso de Litecoin, eh, tiene una tendencia clara bajista ante Bitcoin. O sea, esto significa que poseer Litecoin en el portafolio equivale a tener cada vez menor cantidad de Bitcoin, independientemente de lo que pase con el dólar en Litecoin. Y esta subida que ha tenido Litecoin acercándose al halving, usualmente si vemos la historia, equivale a ser completamente vendida. Si vemos el anterior, fue en agosto 5 del 2019. Si ponemos la línea exactamente ese día, ahí ya Litecoin había subido antes de lo que fue el halving. O sea, en anticipación se compran los rumores y la noticia se vende. De hecho, se vendió meses antes de la noticia, por lo que eh, no esperaría que esta vez fuese diferente. Litecoin ha estado subiendo en anticipación al halving, que se espera también que sea en agosto y probablemente estemos ya en puntos en donde Litecoin empiece a girar hacia, hacia abajo y vean que tampoco y vean que de igual manera no parece estar superando los máximos anteriores para el halving. Esto indica que Litecoin cada vez pierde y pierde fuerza ante Bitcoin. Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Varias cosas que han estado pasando. Hay que ver cómo cierran las velas cuando cierre el mercado también para tener mayor confirmación en cuanto a acción del precio. Les dejo enlaces abajo si quieren aprender conmigo en ProPlan Trading con mi asesoría de por vida, sesiones en vivo, curso paso a paso. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente video. Chao.